Водолеи, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2024 год. Высокосный год, год дракона, он, конечно, будет для многих непростым, но наша задача сделать все так, чтобы он для вас был самым-самым лучшим. Прежде чем мы приступим, я хочу сделать небольшую ремарку. Те, кто ждал у нас расклады, в формате 12 домов, я их, конечно, выполню, но они будут с позиции аналитики, то есть что нам будет необходимо проработать по каждому из домов натального поля. А сейчас мы будем смотреть прогностику по моей авторской методике и анализировать, какие события наиболее вероятно отыграются у вас по каждой из сфер жизни. Те же, кто желает проанализировать прошедший период, а именно 2023 год, ссылку на данный расклад я оставлю в комментарии. Поэтому вы сможете посмотреть и оценить, сопоставить, что для вас идет в большей степени в резонанс. Расклад по Солнцу или по Асценденту. Сегодня нашими помощниками будет Римс Палтаро, а также Таро Золотой Нити. Поэтому мы приступаем. Смотрим, чем же вас порадует этот год. Что вас ждет в плане бизнеса и карьеры? Дурак. По дураку это всегда новый старт, новая возможность, это легкость. Ну, во-первых, конечно же, вы можете начать свое дело. У некоторых здесь может, так сказать, нарисоваться повышение, а кто-то здесь вообще может быть фрилансером, потому что дурак это такой персонаж, который никому не, не привязан. И выстраивает график работы в том ключе, который ему удобен. Некоторые могут быть, конечно, и, не, и на содержании, хотя этот аркан не является арканом Альфонса или содержанки, но эта карта предполагает легкость. То есть я ни о чем не забочусь, я живу так, как я хочу. Соответственно, карта может показать такое положение вещей. Так ли это? Давайте с вами раскроем ситуацию. Что здесь? Влюбленные девятка чаш и отшельник. Ну, здесь, как я сказала, для большинства, это независимость от этого, мужчина вы или женщина, это может быть ситуация, когда вы на содержании птица вольного полета, сконцентрированы только на тех задачах, которые вам актуальны, какие-то хобби или бытовые аспекты, и живете в свое удовольствие, так сказать, в кайф. Для тех же, кто у нас сейчас... Не работает или работать не может, будь то домохозяйки, мамы в декрете или пенсионеры. Здесь заниматься и полностью к себе посвятить хобби, любимым делам, потому что будет финансовое подспорье и поддержка со стороны или любимого человека, или ваших близких. Те же, кто у нас является соискателем, на это может повлиять ваша вторая половина или ваше близкое окружение. Хотя карта императрица сама по себе показывает, что или вы как любимая девушка, женщина, у кого-то находитесь, так сказать, на содержании, или если же есть такие акценты, такое желание, стремление, то это будет открытие своего дела. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, у вас будет предложение по повышению, то есть возглавить филиал, возглавить отдел, потому что король Пентакли – это все-таки акцент на росте финансовой стабильности и ваших возможностей. Ну, а те, кто у нас владеет собственным делом, у вас по восьмерке мечей. Это будет ситуация, когда вы хотите или закрыть текущее дело, продать и вложиться в новое, или полностью себя ограничить от текущих задач и кому-то их делегировать, потому что хотите посвятить время себе или каким-то своим увлечениям, но не бизнесу как таковому, потому что текущие задачи вас могут уже утомлять или может состояться профессиональное выгорание. Поэтому, чтобы наполниться здесь эмоциями или это полностью переключить свою цель и внимание на новое дело, новую задачу или просто делегировать вашему персоналу. Смотрим ситуацию с точки зрения финансов. Император. По императору здесь все стабильно. Но так ли это хорошо? С одной стороны, карта прекрасна, потому что финансовый аспект здесь все прекрасно. Но с другой стороны, как девушки, так и женщины здесь могут от кого-то финансово зависеть. То есть от бизнес-партнера, от супруга, от отца, от брата. То есть у каждого разные ситуации. Сможете ли бы вы быть полностью финансово независимыми и обеспеченными сейчас? Будем смотреть. Ну а в целом этот аркан на финансы является прекрасным. Так, тройка монет, двойка монет и семерка мечей. Эти арканы показывают, что у вас будут деньги и от какой-то вашей деятельности, будь то хобби, 
да, и какая-то там периодическая подработка или основная работа и бизнес. Но помимо всего прочего, двойка монет и семерка мечей указывают на ситуацию, что у вас будет какой-то дополнительный источник дохода, который вы не захотите афишировать, вы будете скрывать. Это знаете, как на что-то копить, откладывать, пусть там даже под подушку, я образно говорю, да, но это то, что будет вашим каким-то неприкосновенным запасом, потому что будет для вас являться основой вашей финансовой независимости, то есть такой некий прочный фундамент, причем о котором вы никому не захотите говорить, оглашать. Насчет финансовых аспектов, ну вот я сейчас еще раз дотяну, о чем здесь идет речь. Шестерка мечей, то есть это рост доходов, но повторюсь, у вас почему-то будет потребность и желание какую-то часть денег не показывать, не афишировать своим близким, то есть не озвучивать и эту информацию не доносить. Вот какая-то такая внутренняя у вас здесь, внутреннее беспокойство, переживание. Здоровье. По здоровью колесо фортуны. Прекрасная карта, но опять же есть одно но. Сама по себе э, эта карта, этот аркан указывает на переменчивое состояние. То, знаете, то как плачем, то смеемся, да, потому что колесо фортуны вращается. Но основной посыл это у нас что? Это у нас вопросы кишечника, 12-перстные кишки, вопросы ЖКТ. То есть на это нужно будет обратить пристальное внимание. Раскрываем и анализируем, что здесь по факту. Что у вас здесь по факту? Итак, семерка чаш, рыцарь монет и пятерка мечей. Все-таки это действительно связано с вопросами. Смотрите, уж простите, что мы говорим о таких вещах, но это могут быть вопросы и проблемы, связанные с непроходимостью кишечника, дальше нарушением работы поджелудочной железы, к сожалению, потому что об этом говорит основная ключевая семерка чаш, а также семерка чаш, рыцарь монет и пятерка мечей, но это актуально для тех, у кого уже эта проблема есть. То есть, если у кого-то на момент просмотра, вы уже знаете свой диагноз, у вас были камни в желчном, скорее всего, нужно будет заранее готовиться и решать этот вопрос с врачом, иначе ситуация здесь может усугубиться. Я не пытаюсь там никого пугать или как-то настраивать, нет. Это идет, знаете, как предупрежден, значит вооружен. И если вы знаете, что таковая проблема у вас существует, то лучше предотвратите да, негативное развитие событий или каких-то ситуаций, последствий, чем потом их разгребать внезапно. Поэтому у тех, у кого это в хронике или такая ситуация имеется, пройдите дополнительное обследование, посмотрите, все ли у вас там в порядке, чтобы вы были спокойны. Вопросы личной жизни. Что здесь у вас, водолеи? Ох, суд! Возрождение, возрождение из пепла, да? Итак, для кого-то это активный год, потому что суд это все-таки создание семьи, построение союза. У некоторых это может проходить возрождение отношений. И для тех, у кого стабильные союзы, стабильные связи, это может быть как укрепление отношений за счет проработки каких-то острых конфликтных ситуаций, так и продолжение рода. Потому что суд это также указание на то, что мы делаем акцент на нашем потомстве. Смотрим, что здесь будет у вас. Итак, что здесь у вас? Паш чаш, восьмерка чаш и шестерка мечей. И дно колоды у нас здесь ложится паш жезлов. Арканы, которые говорят о эмоциональном всплеске. Потому что здесь, допустим, отношения, которые имели место быть завершены, то по шестерке мечей это, знаете, как дать активность, дать движение, попытаться их восстановить. Если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас свободен, это действительно может быть восстановление отношений из прошлого. Я сейчас даже посмотрю, есть ли шанс здесь построения нового союза. Но, знаете, по тузу монет да. То есть может быть... И новое знакомство, но в этом случае, знаете, все равно как через круг друзей или знакомых. Или еще такой момент, человек, которого вы воспринимали как друга, или вообще на него не обращали внимания, не воспринимали серьезно, но вот у вас может здесь двинуться ситуация с мертвой точки. И перерасти в личные отношения. Если судить для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, посмотрим, что у вас. У вас по тройке жезлов. Отношения, которые, ну, могу сказать, так не то, что не особо радуют, потому что ситуация, которая затянулась. 
Поэтому вы здесь захотите официального статуса, а не пребывать в каких-то отношениях сокрытого формата и быть в созависимости. Потому что по тем картам, которые здесь ложатся, это ситуация, которая вас утомит. И как следствие, открывая колоду, у вас здесь ложится колесо фортуны. Это как желание кардинальных перемен и, так сказать, гнуть свою стратегию, свою линию. И вы можете добиться здесь действительно создания отношений, то есть на официальном уровне, то есть чтобы, допустим, ваша партнерша или ваш партнер определились и уже, так сказать, сделали свои выборы, выстраивали с вами стабильные отношения. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в прочных союзах, встречаетесь, сожительствуете или у вас семья и брак, у вас по карте маг. Это либо может быть официальное заявление, а именно создание семьи, если вы не расписаны. Тем более, видите, одно колоды, снова колесо фортуны, судьбоносный год для вас. Или если вы уже действительно в браке, то маг и шестерка жезлов – это действительно и вопросы продолжения рода. У некоторых это могут быть нюансы, связанные но шестерка жезлов – сама брака, карта бракосочетания или венчания. То есть это как по-новому сыграть свадьбу. Еще вот так здесь у вас может быть. Смотрим неожиданность периода. Что здесь? Что у вас здесь? Так. Солнце. Ну что у вас в плане неожиданности? У вас в плане неожиданности счастье, радость, довольство жизнью, расцвет. Для кого-то создание союза, где-то рождение. Энергия, которая бьет ключом. То есть вопросы озарения, то есть новые знания и обретение какой-то стабильности. Что бы ни происходило. Потому что, знаете, очень часто многие пишут в комментариях, какое может быть там счастье, удовлетворение, там идет война. Вы знаете, то, что сейчас происходит в мире, могу вам сказать так. Кому война, кому мать родна. У некоторых во время войны... И бизнесы пошли вверх, и люди открыли свои дела, и вообще там живут в шоколаде, кажется, в ус не дуют. Поэтому вы не знаете, как в вашем случае может повернуться жизнь, поэтому не относитесь ко всему пессимистично, или не пытайтесь увидеть только какой-то вот негатив даже в тех событиях, которые происходят вокруг вас. Ну а мы, конечно же, с вами раскроем этот аркан и посмотрим, что у вас здесь. Так, рыцарь жезлов, пятерка чаши, тройка жезлов. Это ситуация понимания и осознания, что вы здесь будете, во-первых, менять свое окружение. Почему? Потому что рыцарь жезлов – это активность, а пятерка чаши, тройка жезлов – это социальные связи, которые тянут вас на дно. То есть это отказ от таковых людей, от общения и взаимодействия с ними, потому что они гасят вашу энергию. Опять же, почему говорю отказ? Смотрим дно колоды. У вас здесь ложится четверка мечей. То есть это поставить с кем-то общение на паузу, взаимодействие на паузу. То есть, по сути, люди, которые для вас являются токсичными, их от себя отодвинуть. Кстати, даже если это ваши родственники, это может быть, знаете, как минимизация общения с ними. Если вы чувствуете, что действительно общение, взаимодействие у вас забирает много времени и сил, и вы себя чувствуете подавлено или раздавлено. То есть это может быть действительно переоценка системы ценностей и в первую очередь акцент на то, чтобы вашу энергию раскачать. Смотрим, о чем будут у нас говорить последующие арканы. Карта года. Карта совет, что уйдет и что придет. Так, что уйдет? Смотрим. По повешенному уйдет ситуация застоя, уйдет ситуация жертвенности, потому что это аркан, когда вы жертвовали своими какими-то увлечениями, целями, задачами, образом жизни ради кого-то, ради детей, ради родителей. Там, ради своих близких, не имеет значения. То есть, знаете, как все в ущерб себе. То вот наконец-то сможете вздохнуть полной грудью и сказать, все, теперь я на первом месте. Карты просятся сами. Так, король мечей, двойка мечей и паш жезлов. И эти карты говорят, что, смотрите, король мечей, ну для мужчин это вы сами, двойка мечей это как раз закрыться, паш жезлов от Утомительного общения, сплетен, пересудов, ситуации, когда вас пытаются, так сказать, чем-то нагрузить или, уж простите, да, пытаются из вас сделать сливной бачок. Когда вам приходят рассказы о всех проблемах, вы как мальчик или девочка для битья, или как жилетка, в которую приходят излить свои слезы. То есть не будьте этим громоотводом. Это не значит, что вы не должны 
выслушать там своих друзей, близких людей, в чем-то когда-то помочь или поддержать. Но вы не должны быть точно ямой для чужих негативных эмоций в постоянном русле, то есть на постоянной основе. Вот с этим прекращайте. Если, возможно, ваша деятельность сопряжена или связана с подобными вещами, ну, допустим, вы работаете психологом, психиатром, или вы реабилитолог, или у вас вы представитель социальной службы, или, может, вы работаете с онкобольными, то здесь, как показывают карты, вам нужно либо переформатироваться, потому что у вас идет настолько энергетическое выгорание, то есть вы не можете больше поддерживать других, потому что вы уже сами не в состоянии поддержать себя. Поэтому у некоторых здесь действительно может еще кардинальным образом идти смена деятельности. Смотрим с вами, что придет. Придет, наконец-то, баланс, умиротворение, радость, зона комфорта, ощущение стабильности и счастья, и, знаете, гармонизация всех сфер вашей жизни, когда вы можете выдохнуть и сказать, фух, слава богу. Но оно неудивительно, потому что Плутон заходит в ваш знак в 2024 году, поэтому вы у нас выходите на арену, на пьедестал, и кардинальные, колоссальные перемены, конечно же, будут идти по вашему знаку. И вот, кстати, те, кто предвкушал, когда я выложила Рилс, какой для, точнее, для которого из знаков зодиака этот год будет самым значимым, самым значимым он будет для Водолея. Причем я могу сказать, это действительно наверное, для вас будет один из самых знаковых годов за последние десятилетия. Конечно же, посмотрим, время покажет, но то, что я вижу по картам, то, что я вижу по проекциям, дирекциям, которые у нас идут на 2024 год, именно таковым образом и будет складываться ситуация. Башня, тройка чаш и десятка жезлов. Смотрите, башня и тройка чаш – общение, которое разрушает. И, как следствие, видите, десятка жезлов для вас является тяжелым. То есть вы его закроете, вы от него избавитесь. Почему? Потому что на пьедестал вы наконец-то будете ставить самих себя. Но колода у нас ложится королева мечей. Для мужчин это просто как взвешенная аналитика происходящего и рациональный анализ. То есть, если вы понимаете, что кто-то из вашего окружения вас обесценивает или ваши труды, то есть высмеивает или как-то, знаете, пытается постоянно подколоть, самоутвердиться за ваш счет, то все, это как всяческое, знаете, как игнор, прекращение общения, потому что башня, тройка, чаш, десятка жезлов, я не собираюсь на себе вести то, что меня разрушает. Вот так. Кстати. И еще башня, тройка, чаша, десятка жезлов – это может быть вопрос вынужденной диеты, но потому что то, что мы здесь видели по состоянию здоровья, с целью, знаете, как предотвращения каких-то для вас острых ситуаций. Смотрим совет. Ой, не, простите, не совет, карту года. Карта года у вас аркан справедливости. Карта кармы. Это, знаете, домоклов меч. Очень важно с точки зрения кармический год. По принципу, что посеял, то пожнешь. Поэтому как вы обращались с социумом, с людьми, насколько вы были честны сами собой, насколько вы действовали по букве закона, вот это в этом году будет идти с максимальной отдачей. Ну и, конечно же, карта вас призывает и говорит о том, что в рамках года все нужно делать в рамках парового поля, по букве закона, и не стараться вступать в какие-то мутные ситуации. Если в течение этого года вы намечали для себя какие-то судебные процессы, то для вас они будут проходить легко. Да, может быть эмоционально затратно, но тем не менее, это знаете, как отстоять справедливость или отстоять свои права. Смотрим. Раскроем аркан. Чтобы понять, что здесь по ситуации. Король чаш. Суд и умеренность. Итак, во-первых, у нас аркан справедливости, еще карта диагностики. И неважно, будет ли диагностика по здоровью или будь то диагностика текущего положения вещей. Потому что если смотреть с точки зрения состояния здоровья, эмоционального и ментального, это может быть действительно проработка каких-либо ситуаций с психологом, то есть уйти в терапию и как следствие смотрите суд и умеренность, как заново возродиться к жизни, почувствовать вкус жизни. Если смотреть просто с позиции физического состояния здоровья, найти специалиста, который поможет вам обрести баланс. Но опять же, это за счет каких-либо ограничений. Если смотреть в социальном плане, это год, который будет ясно сопряжен с оформлением документов, переоформлением, восстановлением. И в этом вам будут оказывать помощь и содействие человек водной стихии, рак, скорпион или рыбы. И как следствие, благодаря ему вы решите ряд своих 
важных и значимых проблем или ситуаций. Будь то получение паспортов, справок, вида на жительство, лицензии, не имеет значения что. Но человек действительно вам будет содействовать в этих вопросах. Ну и, конечно же, если это касается вопросов личной жизни, здесь может идти возрождение отношений из прошлого. Но под нам справедливость, это, знаете, как уже с новой концепцией, с новым подходом. Смотрим советы и рекомендации. А что у нас совет? У вас совет тут вторит, влюбленные. Обретение партнерства. Идти на контакт, на компромисс, на союз, на кооперацию, на взаимодействие. То есть это основной посыл во всех сферах жизни. Будь то дружеские, социальные, деловые или уж тем более личные связи. Конечно, это карта выбора. Выбора ключевого, значимого, важного, который может повлиять на все сферы жизни одномоментно. Поэтому рассмотрим, что здесь у вас будет по факту. Туз чаш, двойка чаш, справедливость. Слушайте, стоит ли мне что-то вам еще здесь доносить? Любовь во всей красе, как она есть, построение союза, обретение партнерства, брачные взаимоотношения. Если вы уже в браке, это укрепление союза, это переход на новый уровень, более духовный, более осознанный. Для многих обретение второй половины, если вы свободны. Ну а если вы в любовных треугольниках, это может быть и переоценка системы ценностей. Здесь может быть как союз с вашей любовницей или любовником, или вообще формат новых отношений, где вы будете ощущать себя счастливыми. В плане совета открывайте свои эмоции и идите в новые отношения. Вот так вам об этом говорят карты. Но это касается тех, кто свободен или в треугольниках. У тех же, кто в союзах, это знаете, как цените текущие отношения, хольте или лейте их и относитесь к справедливо к своей второй половине. То есть не забывайте баловать вниманием, сюрпризами, подарками, потому что туз, чаш и двойка чаш – это одаривать любовью свою вторую половину и как следствие от этого быть счастливым. Поэтому, водолеи, крепитесь, этот год будет очень-очень значимым. Вы будете, знаете, как в водовороте хаоса и тех событий, которые у вас будут происходить. Но, как вы видите, они вам будут во благо. Я вам желаю самого благодатного времени, счастья, реализации духовного личностного роста, финансового благосостояния, финансовой свободы, потому что это основа для большинства реализации ваших мечт. Ну и, конечно же, Пусть исполнится все задуманное вами. Этот год будет одним из самых-самых счастливых за последние годы. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.